এই গল্পটা শুধুই আমার ছিল এক দুরন্ত করছি শুধুই উড়ে বেড়াতো স্বপ্ন কল্পনার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ডুবে থাকতো বন্ধু আড্ডা ফ্যাশন গ্লামার ফ্যান ফলোয়ার্স আর সিনামার পর্দায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় শুধু কি পর্দায় জীবনও যে তার কম নয় কিন্তু জীবনের এই সিনেমায় আমার রিয়েল হিরোটা যে কই যার সাথে পথ কখনো ফুরায় না চলতেই থাকে চলতেই থাকে আচ্ছা কোনো গুণে নেশে হাতের রেখা গুণে যদি বলে দিত কোথায় যাচ্ছি আমি কিন্তু প্রমিস আর কোনো ভুল মানুষের কাছে যাব না আমার ওস্তাদ গিয়াস উদ্দিন সেলিম আমার জন্য এক গুণিন নিয়ে এলেন আর আমি মুখোমুখি হলাম সাদা পাঞ্জাবি পরা এক দুরন্ত যুবকের কেন এমন লাগলো তাকে দেখে এই অস্থিরতার নাম কি প্রেমের গল্প শুনবেন ওস্তাদের অফিসে গুনিনের লুক টেস্ট আমি গেলাম বিকেলবেলা বিকেলবেলা থেকে সন্ধ্যা অবধি আমরা আমাদের লুক সেট হলো আমার বেসিক্যালি আর সেখানে পাগলটা ছিল আমাদের লুক টেস্ট হলো দু ঘন্টা প্রায় দু ঘন্টা ধরে দু ঘন্টা পরে আমাদের ডায়লগ রিহার্সাল শুরু হলো ডায়লগ বলতে যে এমন একটা সিকোয়েন্স আসলে আমাদেরকে রিহার্সাল করতে দেয়া হয় সেটার মধ্যে ডায়লগটা এমন ছিল রাজের পাটটা প্রথমই যদি এরকম একটা এরকম একটা ডায়লগ হয় মানে প্রথমই আননোন একটা মানুষের সাথে আমিও হতো এরকম না আমি হতাম না যদিও আমি একটু ওকে ঘাবড়ে দিলাম কারণ ডায়লগটাই ছিল একটু আচ্ছা আমি ডায়লগটা বলি কারণ সবার পরিচিত যারা গুণিন দেখেছেন তারা হয়তো জানেন ডায়লগটা ছিল এরকম যে জিন পরির কথা তো তুমি মরব কি আসো তারপরে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ডে যেদিন দেখা হয় সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল আমাদের বাসায় আসার কথা হচ্ছে শুধু ওস্তাদের আমার সাথে পুরো স্ক্রিপ্টটা নিয়ে গল্পটা নিয়ে বসার জন্য তো ওস্তাদ এসে কল করছিল কল করেছিল হচ্ছে রাজকে যে রাজু আসবে আমি জানতাম না রাজ আসবে তো এর মধ্যে যে দেখি যে ড্রয়িং রুমে আরও একটা মানুষ আমি যেই হতম্ব হয়ে গেলাম যে ওখানে রাজ যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি আমি তখন একটা শাড়ি পরা ছিলাম এটা মেবি এই ছবিটা আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করেছিলাম পর দিন আমাদের সেকেন্ড মিটের ছবিটা সেটা হচ্ছে ক্যাপশান ছিল একটু ঝড় বৃষ্টি তো রান্না বান্না হলো আমরা খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া যখন করতে গেলাম টেবিলের মধ্যে অনেক লোকজন আমরা পুরো সবাই বসলাম ওস্তাদ বসলাম বসলাম তারপরে যেটা হয় যে ও দেখলাম বাম হাত দিয়ে খাচ্ছে কারণ ওর ডান হাত ভাঙা ছিল তখন অ্যাক্সিডেন্টের পরে ওর হাতে ডান হাত ভাঙা বাম হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছে তো এটা দেখার পরে আমি না অনেক কিছু ভাবিনি যে আমার ওস্তাদ আছে সামনে বা আমি না হুট করে বললাম এই তুমি বাম হাত দেখেছো খেতে পাচ্ছ মানে আরাম করে তো হচ্ছে না খাওয়াটা তো আমি কি করলাম আমার প্লেটটা সাইড করে রেখে আর আমি তোমাকে খাইয়ে দিই এটা বলে ওর প্লেটটা নিলাম নেওয়ার পরে ও না হয় না অনেক অনেক সময় যে আমি আনন পার্সনের হাতে আসলে খেতে চাই না কিন্তু ও দেখলাম অনেক তাকালো ঠিক আছে হা করলো আমিও খাইয়ে দিলাম খাওয়া শেষ করার পরে আমি হলো খাই খাইয়ে দিচ্ছি খাওয়া শেষ তো এত কিছু আসলে মাথায় ছিল না কিন্তু ওর জন্য ওটা কেমন মায়া লাগা শুরু হয়ে গেল মানে বাচ্চা মানুষের মতো খেলো আমার হাতে তো এখান থেকে একটা মানে আমি জানি না কি একটা কানেকশন আসলে আমার ওর সাথে আমার আমি টের পাচ্ছিলাম যে আমার একটা কি একটা কানেকশন আসলে হচ্ছিল অনেক খোলা একটা মাঠের মধ্যে শুটিং হয় একটা বটতলা গুনিনের আখড়া আমরা বটতলার মধ্যে আমাকে একটা জিনে আসলে ধরছিল জিনটা হচ্ছে রাজ কোনোভাবেই জিন ছাড়ানো যাচ্ছিল না আমার আশপাশ থেকে তাড়ানো যাচ্ছিল না তাকে 
যে কোনো ছুতোই আমার আশেপাশে থাকা তার চাই আর একটা সময় প্রথম দিন থেকে যখন ডিভাইডে শুটিং আসলে চলছিল তো ও চোখের সামনে থাকতে থাকতে ও যদি চোখের সামনে না থাকতো আমারও কেমন পাগল পাগল লাগতো অস্থির লাগতো মানে আমার হয়তো শুটিং চলছে ওর শুটিং নেই মানে আমার বাড়ির পাটটা দেখানো হচ্ছে তো আমারই কাজ তখন পুরো দিন ধরে আমার কাজ চলছে কিন্তু কি হচ্ছে যে ওকে আমি সেটেনে মানে বাধ্যতামূলক থাকতে হবে সেটার মধ্যে নাহলে আমার শুটিং হচ্ছে না মানে আমি পাচ্ছি না শুটিং করতে তো এটা না সামাও ওস্তাদ মানুষ তো ওস্তাদ বুঝে গেছিল ওস্তাদ সাপোর্ট করা শুরু করলো একটা সময় যে না থাকুক দুটা পাগল একসাথে থাকুক আমাদেরকে অনেক চান্স দিল ওস্তাদ থ্যাংক ইউ গুনিনে আমাদের বিয়ের আয়োজন আমরা শুটিং শেষ করে আমি পানিতে নামতে চাইলাম ও না করলো না ও আমার সাথে পানিতে নেমে গেল তারপর আমরা মধ্য দুপুরে পুকুরের মধ্যে সাঁতার কাটলাম অনেকক্ষণ লোকেশন লিফট চরিত্র রাজপুরি এটা আসলে প্রপোজ ছিল বিষয়টা এমন ছিল যে আমি ওকে বিদায় দিব নিচে নামিয়ে দিব তো আমরা লিফটে একসাথে উঠলাম নিচে যাওয়ার পরে ও বলল চলো তোমাকে উপরে দিয়ে আসি তারপরে দরজায় লিফট উপরে আসলো না 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 তোমাকে নিচে দিয়ে আসি নিচে নামলাম এই এই আসলে ওঠা নামার ওঠা নামাই করছে লিফটটা তো একটা সময় রাজ বলে যে লিফটটা বন্ধ হয়ে যাক আমরা এখানে আটকে যাই তো আমি বললাম লিফটের মধ্যে কেন আটকাতে হবে জীবনের মধ্যে আটকে যাই চলো এভাবে আসলে ওকে প্রোপোজটা করা রাজ আম্মুকে গিয়ে বলল পরীকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না কি করবা করো আম্মু রেগে যাওয়ার বদলে খুশি হলেন আমাদের সবার আড়ালে বিয়ে হয়ে গেল আমার সব কিছু ওর হয়ে গেল ফুটুও আমার বনফুল অনেক পছন্দ ও এটা বুঝে গেছিল একদিন সকালে আমি অনুভব করলাম আমার জীবনে আরও একজন আসছে ঘুমন্ত রাজকে বললাম রাজ আরেকজন আসছে আমি টের পাচ্ছি রাজঘুমের মধ্যে বলল আসুক এই যে আমার বালিশের পাশে ঘুমাবে ও এত সহজ করে বলল আমি ওর ঘুমন্ত মুখটাই দেখছিলাম কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা ডাক্তার কাছে গেলাম যখন আলট্রাসনা রুমের মধ্যে প্রথম বাবুর হার্টবিট শুনি আমি শুধু রাজের রিয়াকশন দেখছিলাম রাজের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম তো আসলে জায়গাটা তো ছোট ছিল মানে সাইডে হচ্ছে একটা পর্দা টানানো ও একবার পর্দা খুলবে না কি করবে ও অস্থির হয়ে গেল ও আমার হাত ধরলো হাত ধরে টেনে উঠালো আমাকে জড়িয়ে ধরলো ধরার পরে যেটা হলো যে আশেপাশে সবাই আমাদেরকে দেখছে ও বাচ্চা মানুষের মতো কান্না কান্না শুরু করে দিল আমাকে জড়িয়ে ধরে তারপরে যাওয়া যেটা হলো যে আমাকে ও মাটিতে পা ফেলতে দিচ্ছে না এরকম একটা অবস্থা আমাকে কোলে তুলবে না মাথায় তুলবে না ঘাড়ে তুলবে 
দেন আসলে সত্যি সত্যি আমাকে হাঁটতে দিচ্ছিল না একটা হুইল চেয়ার নিল হুইল চেয়ারে আমাকে বসালো পুরো ইউনাইটেডের চত্বরটা ঘুরলো আমাকে নিয়ে হুইল চেয়ারে করে যে ছবিটা আমি আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে ও প্রথম প্রকাশ করেছিল এবং সবাইকে জানিয়েছিল যে ও বাবা হচ্ছে আমি মা হচ্ছি প্রেগনেন্সির শুরুর দিকটায় প্রায় ঘরবন্দি হয়ে গেছিলাম আমি কখনো বারান্দা কখনো ছাদে গিয়ে পাখিদের ছবি তুলতাম আর আমার সাথে থাকতো আমার হাতে রান্না ওর খুব পছন্দ প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমি যখন রান্না করতাম ও আমার পিছু পিছু থাকতো একদম সাথে সাথে আমি রান্না করতাম আর ও পুটো কিনে স্ক্রিপ পড়তো আজব আজব ধরনের খাবারের ক্রেভিং হতো আমার হয়তো সেটা মাঝরাত্রিরে কিন্তু রাজ ম্যানেজ করে ফেলতো আমার রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে একদম ভালো লাগে না কিন্তু আমাকে নিয়ে বের হতো আমি বসে থাকতাম আরও খেত বাবু তখন পেটে এক মাস আমি কাগজের বউ শুটিং করি আউটডোরে মধ্যরাতে গাঁদা ফুল নিয়ে হাজির শীতের রাত ঝগড়া করে বারবার আমাকে রেখে চলে যেত সেদিনও শুটিং আমাকে রেখে ঝগড়া করে চলে গেছিল কিন্তু একদিনও ঝগড়া করে দূরে থাকতে পারেনি আমার পাগলা নানু ভাই এই একটা মানুষ আমার খুব আপনজন রাজের সাথে নানুর সম্পর্ক বন্ধুর মতো আমার জীবনে তিনটে খুটি রাজ্যকে পেয়ে নানু ভাই খুশি নানু ভাইকে এত খুশি আমি কোনো দিনও দেখিনি রাজকে কখনো আয়োজন করে থ্যাংক ইউ বলা হয়নি কিন্তু আজ আমি আমার স্পেশাল দিনে রাজকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই এত বড় একটা জার্নি তুমি আমার সাথে ছিলে ছায়ার মতো ছিলে থ্যাংক ইউ রাজ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি এটা একটা নতুন জন্ম আমার রাজ্য আর রাজের ঘুমের মধ্যে ওদেরকে দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রে ডুবে আছি আমরা নতুন সংলাপে রাজ্যের সংলাপগুলো যদি অদ্ভুত শুনবেন রাজ্যের মধ্যে আমি কখনো আমাকে দেখি কখনো রাজকে তার নিজেরও কিছু নিজস্ব ভঙ্গিমা আছে আমার জন্য তার অদ্ভুত একটা মায়া তৈরি হচ্ছে আমি টের পাই ওর সাথে জড়া জড়ি করে থাকি এই জন্মদিন তাই আমার জন্য নতুন এক গল্প মাপরের প্রথম জন্মদিন শুভ জন্মদিন পড়ি